ఫ్రెండ్స్ డిఓఎల్ స్టార్టర్ అంటే ఏంటి ప్రాక్టికల్గా అది ఎలా దాంట్లో ఏమేమి ఉంటాయి ఏ ఈక్విప్మెంట్స్ ఉంటాయి ఎలా కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి అనేది ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం సో డిఓఎల్ స్టార్టర్ని మనం మెయిన్గా బిలో ఫైవ్ హెచ్పి మోటార్స్ మాత్రమే ప్రిఫర్ చేస్తాం ఎందుకు ప్రిఫర్ చేస్తే మెయింటైన్ అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం ప్యానల్ని ఫ్రంట్ నుంచి చూసినప్పుడు దాంట్లో ఏమేమి ఉంటాయంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి దీన్ని మనం ఏమంటామంటే సెలెక్టర్ స్విచ్ ఈ సెలెక్టర్ స్విచ్లో అంటే సెలెక్టర్ స్విచ్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఎక్కడి నుంచి దాన్ అవ్వాలా అంటే ఆటోలో ఆన్ అవ్వాలా లేదంటే జీరోలో ఉండాలా లేదంటే మ్యాన్యువల్లో ఉండాలా సపోజ్ ఇక్కడ మనకి జీరోలో పెట్టేసాం అనుకో పవర్ సప్లై అనేది మనకి అసలు ఆనే కాదన్నమాట అంటే పవర్ సప్లై అనేది కంట్రోల్ సప్లై యొక్క పవర్ ఇక్కడే స్టాప్ అయింది అనమాట సో ఇన్ కేసు మనం ఆటోలో పెడితే ఇక్కడ ఈ ఆటో ఆప్షన్ అనేది ఇక్కడ మనం యూజ్ చేయట్లేదు ప్రజెంట్ సో ఆటో ఆప్షన్ అనేది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే మనము పిఎల్సి అంటే ప్రోగ్రామ్ లాజిక్ సెంటర్లో కానీ లేదంటే మనం ఇక్కడ ఒక మోటార్ ఏ లొకేషన్లో ఉందో ఎమర్జెన్సీ బాక్స్ అంటాము అక్కడ నుంచి మనం కంట్రోల్ చేసే ఆప్షన్ మనం ఇక్కడ నుంచి ఇచ్చుకుంటాం అనమాట సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం మ్యాన్యువల్గా ఇక్కడ మనం ఇక్కడే ఈ ఫీడర్ని ఇక్కడే ఆన్ చేయాలంటే మనకి ఈ మోడ్లో పెట్టుకోవాలి అంటే మ్యాన్యువల్ మోడ్లో పెట్టుకొని మనం ఎప్పుడైతే ఆన్ బటన్ నొక్కుతామో ఇది వచ్చేసి ఆన్ బటన్ ఇది వచ్చేసి ఆఫ్ బటన్ సో ఇక్కడ మ్యాన్యువల్లో పెట్టుకొని మనం ఆన్ బటన్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఇది ఆన్ అవుతుంది ఆన్ బటన్ తర్వాత ఇది వచ్చేసి మనకి ఆఫ్ బటన్ ఇది వచ్చేసి ట్రిప్ ఇండికేషన్ బటన్కి ఇండికేషన్ కూడా లైట్ కూడా ఫిక్స్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఇవి డివైల్ ఫీడర్లో ఉన్న టూ టైప్స్ ఆఫ్ పవర్ కనెక్షన్స్ ఉంటాయి ఒకటి వచ్చేసి ఏంటంటే కంట్రోల్ కనెక్షన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అది ఎంసీబీ నుంచి రన్ అవుతుంది ఇంకొకటి వచ్చేసి పవర్ కనెక్షన్ సో అది వచ్చేసి ఎంపీసీబీ నుంచి రన్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఇది దీని పార్ట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఆ యొక్క ఫంక్షనింగ్ ఏంటి అనేది ఒక్కొక్కటి దాని గురించి తెలుసుకుందాం ట్రిప్ ఇండికేషన్ అవుతుంది ఇది వచ్చేసి ఎన్సీ అంటే నార్మల్ క్లోజ్ బటన్ అవుతుంది ఇదే ఇక్కడ మనకి ఆఫ్ ఇండికేషన్ అనమాట ఆఫ్ ఇండికేషన్ అంటే ఆఫ్ బటన్ ఆఫ్ బటన్ మనం ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఎన్సీ ఏమవుతుందంటే ఎన్వో అవుతుంది అనమాట ఆన్ ఇండికేషన్ ఆన్ ఇండికేషన్ పైన మనం ఏం స్విచ్ ఫిట్ చేసినామంటే ఎన్వో స్విచ్ అనేది ఫిక్స్ చేసామన్నమాట ఎన్వో అంటే నార్మల్ ఓపెన్ సో ఎప్పుడైతే మనము ఈ ఆన్ బటన్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఎన్వో కాస్త ఎన్సీ అవుతుంది అనమాట సో మనం ఇది ఇందాక చెప్పాము కదా సెలెక్టర్ స్విచ్ అంటే సెలెక్టర్ స్విచ్ ఏం చేస్తుందంటే పొజిషన్ ఆఫ్ సెలెక్షన్ ఇదంటే ఈ యొక్క ఫీడర్ ఎక్కడి నుంచి ఆన్ అవ్వాలి అంటే ఇది రిమోట్లో ఆన్ అవ్వాలా లేదంటే లోకల్ అంటే ఇక్కడ నుంచే ఆన్ అవ్వాలా లేదంటే ఆఫ్లో పెట్టాలనేది ఇక్కడ డిసైడ్ చేయాలి ఈ రెండు అనేది మనకి కంట్రోల్ సప్లై పర్పస్ యూజ్ చేసిన పవర్ పవర్ కోసం అనమాట సో ఇది వచ్చేసి మనకి సింగిల్ పోల్ ఎంసీబీ ఇది వచ్చేసి మనకి న్యూట్రల్ లింక్ ఈ ఫీడర్ని ఆన్ ఆఫ్ చేయడానికి తర్వాత దీంట్లో కమాండ్ వేరే దగ్గర పంపించడానికి తర్వాత దాంట్లో ఆన్ ఇండికేషన్ ఆఫ్ ఇండికేషన్ ట్రిప్ ఇండికేషన్ ఈ అన్ని ఇండికేషన్స్ కూడా మనకి ఈ కంట్రోల్ సప్లై నుంచే పాసిబిలిటీ అవుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ కంట్రోల్ సప్లై కోసం మనం ఇది ఎంసీబీ ఫిక్స్ చేసాం సో ఇది వచ్చేసి మనకి హెడ్ అండ్ బ్లాక్ అంటాము హెడ్ అండ్ బ్లాక్ కంట్రోల్ సప్లై కోసమే ఇది వచ్చేసి ఎంపీసీబీ అంటాం ఈ ఎంపీసీబీ వచ్చేసి మనకి మోటార్కి పవర్ సప్లై ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది కాంట్రాక్టర్ సెట్ అంటాం ఇక్కడ కాంట్రాక్టర్స్లో మనకు టూ టైప్స్ టూ ఉన్నాయి టూ కాంట్రాక్టర్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఒకటి వచ్చేసి ఎగ్జిలర్ కాంట్రాక్టర్ ఇంకొకటి కింద కింద ఉంది దీనికి కింద ప్లేస్ చేసి ఉంటాము ఇది వచ్చేసి మనకి మెయిన్ కాంట్రాక్టర్ అవుతుంది సో ఇక్కడ దీన్ని యాక్చువల్గా యాక్చువల్ ఎగ్జిలర్ కాంట్రాక్టర్ని మనం ఇలా రిమూవ్ చేసే దీనిపైన ఒకటి లాక్ ఇలా ఉంటుంది ఇలా ప్రెస్ చేసి ఇలా అంటే మనకి ఈ ఎగ్జిలర్ కాంట్రాక్టర్ బయటకు వస్తుంది అనమాట ప్లేరీ లేదు నెక్స్ట్ ఇక్కడ కింద ఏమున్నాయంటే దీని యొక్క టర్మినల్ కనెక్షన్స్ టర్మినల్ కనెక్షన్స్ అంటే ఈ ఫీడర్కి పవర్ సప్లై సో ఈ ఫీడర్కి పవర్ సప్లై మెయిన్ సోర్స్ నుంచి ఇన్కమింగ్ నుంచి ఇలా కింద టర్మినల్స్ కనెక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ నుంచి ఇలా వెళ్ళేసి ఎంపీసీబీ కనెక్ట్ అవుతుంది సో ఎంపీసీబీని ఎప్పుడైతే ఆన్ చేస్తామో ఎంపీసీబీ అవుట్పుట్ కాంట్రాక్టర్కి ఇన్పుట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ కాంట్రాక్టర్ మనము కంట్రోల్ సప్లై ద్వారా ఆన్ చేసినప్పుడు మనకి కాంట్రాక్టర్ ఆన్ అయ్యేసి కాంట్రాక్టర్ యొక్క అవుట్పుట్ మనకి ఎక్కడ కనెక్ట్ ఉందంటే ఇక్కడ వచ్చేసి మోటార్కి వెళ్తుంది ఇక్కడ ఏంటంటే ఓన్లీ కంట్రోల్ సప్లై లూపింగ్స్ అనమాట సో అంటే ఇక్కడ నుంచి మనము లూప్స్ తీసుకెళ్ళచ్చు ఎక్కడ మనం మోటార్ దగ్గరే ఒక ఎమర్జెన్సీ బాక్స్ ద్వారా ఆన్ చేయొచ్చా లేదంటే రిమోట్ నుంచి ఆన్ చేయొచ్చా ఎక్కడి నుంచి ఆన్ చేయాలన్నా మనం ఇక్కడ నుంచి ట్యాపింగ్స్ తీసుకొని కంట్రోల్ చేయొచ్చు అనమాట ఈ ఫీడర్ని సో ఇక్కడ టైమర్ మనకు టైమర్ ఫిక్స్ చేసాం టైమర్ ఎందుకు ఫిక్స్ చ
ఇక్కడ ఎన్సీ బటన్కి వస్తుంది అనమాట సో ఎన్సీ బటన్కి కే ఫోర్ వచ్చింది ఈ కే ఫోర్ నుంచి నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ ఎక్కడ పోయింది ఈ కే ఫోర్ యొక్క అవుట్పుట్ అంటే ఎన్సీ బటన్ యొక్క అవుట్పుట్ అనేది మనకి కే ఫైవ్కి వచ్చింది కే ఫైవ్లో మనకి ఇక్కడ టూ కేబుల్స్ లూపింగ్ కనబడుతున్నాయి ఒక కేబుల్ ఎక్కడ పోయిందంటే డైరెక్ట్గా కే ఫైవ్లో టూ లూపింగ్స్ ఉన్నాయి కదా ఒక కేబుల్ వచ్చేసి డైరెక్ట్గా ఇక్కడ కింద ఎన్ఓ మెయిన్ కాంట్రాక్టర్ మె మెయిన్ కాంట్రాక్టర్ ఎన్ఓకి ఇక్కడ కే ఫైవ్ అనేది లూపింగ్ అయింది అనమాట అంటే అది హోల్డింగ్ పర్పస్కి ఇక్కడ ఆల్రెడీ కే ఫైవ్ వచ్చి ఉంటుంది ఆల్వేస్ అంటే ఎప్పుడైతే మనకి ఎన్సీ ఎన్సీ ఎప్పుడైతే ఇక్కడ మనకి ఎన్సీకి సప్లై వచ్చిందో అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కే ఫైవ్కి హోల్డింగ్ పర్పస్ కోసం ఇక్కడ సప్లై ఆల్రెడీ రెడీగా ఉంటుంది మెయిన్ కాంట్రాక్టర్లో కే ఫైవ్కి వచ్చింది కదా కే ఫైవ్ నుంచి ఇక్కడ ఈ ఎన్సీ అవుట్పుట్ నుంచి మనకి ఎన్ఓ కనెక్ట్ అవుతుంది ఆన్ బటన్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఈ ఎన్ఓ ఏమవుతుంది అంటే ఎన్సీ అవుతుంది అంటే ఇక్కడికి వచ్చిన పవర్ సప్లై అనేది ఇక్కడ నుంచి కే సెవెన్ నుంచి డైరెక్ట్ కాంట్రాక్టర్కి కాంట్రాక్టర్లో ఉన్న ఏ వన్ అనే కాయిల్కి వెళ్తుంది అనమాట సో అది ఏ కే సెవెన్ అన్నాం కదా కే సెవెన్ వచ్చేసి డైరెక్ట్గా ఇక్కడికి వచ్చింది కాంట్రాక్టర్లోనే ఇక్కడ ఏ వన్ అనే టర్మినల్ వచ్చింది అంటే కాంట్రాక్టర్ పవర్ సప్లై వచ్చింది ఇక్కడ కాంట్రాక్టర్కి న్యూట్రల్ కూడా రావాలి కదా ఇక్కడ ఈ కే జీరో అనేది న్యూట్రల్ సప్లై అనమాట సో కాంట్రాక్టర్కి కే సెవెన్ అనేది పవర్ సప్లై ఇది వచ్చేసి మనకి ఏంది న్యూట్రల్ అనమాట మనం హోల్డింగ్ కోసం ఇక్కడ కింద తీసుకున్నాం కదా కే ఫైవ్ కే ఫైవ్ హోల్డింగ్ కావాలంటే ఇక్కడ కాంట్రాక్టర్కి ఎప్పుడైతే కాంట్రాక్టర్ ఏ ఏ వన్కి కే సెవెన్ వచ్చిందో అదే నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ లూప్ తీసుకొని హోల్డింగ్ కోసం ఇక్కడ యూజ్ చేసుకున్నాము ఈ యాక్జులరీ కాంట్రాక్టర్ని అంటే ఇక్కడ పైన పార్ట్ ఉంది కదా ఈ యాక్జులరీ కాంట్రాక్టర్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఆన్ ఇండికేషన్ కోసం ఆఫ్ ఇండికేషన్ కోసం ఇలా ఫీడ్బ్యాక్స్ కోసం యూజ్ చేస్తాం సో ఎలా వస్తుందంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇక్కడ మనకి మెయిన్ సప్లై కే వన్ ఉంది కదా ఈ కే వన్ నుంచి ఇక్కడికి లూపింగ్ తీసుకున్నాం ఈ కే వన్ నుంచి ఇక్కడికి మరి ట్యాపింగ్ తీసుకొని ఇక్కడ ఇది ఎన్ఓ అంటే నార్మల్ ఓపెన్ నార్మల్ ఓపెన్ ఉన్నప్పుడు కే ఎయిట్ కే ఎయిట్ అనేది ఏంది ఇక్కడ చూద్దాం మనం కే ఎయిట్ అంటే ఆన్ ఇండికేషన్ సో ఆన్ ఇండికేషన్ ఎప్పుడు ఓపెన్లో ఉన్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ సప్లై రాదు కాబట్టి ఇక్కడ మనము ఎన్ఓకి ఇచ్చామన్నమాట అంటే ఎప్పుడైతే ఆన్ అవుతుందో కే వన్ నుంచి ఇది క్లోజ్ అవుతుంది అనమాట క్లోజ్ అయినప్పుడు మనకి ఇక్కడ నుంచి ఆన్ ఇండికేషన్ వెళ్తుంది ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి ఆఫ్ ఇండికేషన్ ఎప్పుడు ఆఫ్లో ఉన్నప్పుడు ఎన్సీ ఉంటుంది కాబట్టి కే నైన్ వచ్చేసి ఆఫ్ ఇండికేషన్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంది కదా కే నైన్ కే నైన్ వచ్చేసి ఆఫ్ ఇండికేషన్ పర్పస్ యూజ్ చేస్తారు అనమాట ఆఫ్ అంటే ఆల్రెడీ పీడర్ ఆఫ్లో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఎన్సీ అయింటుంది అనమాట ఇది ఈ ఎన్సీ ఉంటుంది కాబట్టి కే నైన్ అనేది ఎప్పుడు ఎన్సీ అంటే ఆఫ్లో ఉంది ఫీడర్ కానీ చెప్పేసి మనం ఇక్కడ చూస్తాం అనమాట కే నైన్ నుంచి కే ఎయిట్ కే నైన్ నుంచి ఆన్ ఆఫ్ ఇండికేషన్స్ వచ్చాయి కదా ట్రిప్ ఇండికేషన్ కూడా రావాలి సో ట్రిప్ ఇండికేషన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కడి నుంచి ఉందంటే మనకి ప్లేయర్ ఇలా నుంచి అనేది తీసుకోవచ్చు లేదంటే ఇక్కడ హెడ్ అండ్ బ్లాక్ ఉంది కదా హెడ్ అండ్ బ్లాక్ నుంచి అనేది తీసుకోవచ్చు సో ట్రిప్ ఇండికేషన్ టూ వేస్లో తీసుకోవచ్చు ఎక్కడి నుంచి హెడ్ అండ్ బ్లాక్ నుంచి అనేది తీసుకోవచ్చు లేదంటే ప్లేయర్ ఇలా ఉంది కదా ప్లేయర్ ఇలా నుంచి కూడా తీసుకోవచ్చు బట్ ఈ సర్క్యూట్లో మనకి ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారంటే హెడ్ అండ్ బ్లాక్ నుంచి తీసుకున్నారు సో ఇక్కడ మనకి కే వన్ నుంచి ఇక్కడ లూపింగ్ బ్యాక్ సైడ్ లూపింగ్ ఉందనమాట కే టూకి ఇక్కడ చూడు ఇక్కడ ఏముందంటే ఈ హెడ్ అండ్ బ్లాక్లో ఉన్న అవుట్పుట్ కేబుల్ కే టెన్ కే టెన్ నుంచి మనకి ట్రిప్ ఇండికేషన్కి పాయింట్ ఉంది ఇక్కడ ట్రిప్ ఇండికేషన్లో ఉన్న మనకి కే టెన్ కనెక్ట్ అయింది పైన ఉండేది కే జీరో అంటే న్యూట్రల్ కే టెన్ అనేది ఇక్కడ ట్రిప్ ఇండికేషన్ సో హెడ్ అండ్ బ్లాక్ అనేది ఎప్పుడు ఆపరేట్ అవుతుంది అంటే మోటార్ ట్రిప్ అయినప్పుడు ఇది ఇది ట్రిప్ అవుతుంది ట్రిప్ అయినప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది అంటే కే టెన్కి పవర్ సప్లై వెళ్తుంది అంటే పవర్ సప్లై వెళ్ళినప్పుడు కే టెన్కి ఇక్కడ మనకి ట్రిప్ ఇండికేషన్ ఆన్ అవుతుంది ఈ ప్లేయర్ ఇలా నుంచి కూడా మనము ఫీడర్ని ఆన్ చేయొచ్చు ఆఫ్ చేయొచ్చు అది ఎక్కడి నుంచి అంటే పిఎల్సీ అంటే ప్రోగ్రామ్ లాజిక్ సెంటర్ నుంచి కూడా ఇక్కడ ప్రోగ్రామింగ్ చేసుకొని దాని యొక్క ఆన్ కమాండ్స్ ఆఫ్ కమాండ్స్ ఇక్కడ నుంచి కూడా ఈ టర్మినల్ కూడా ఇచ్చి రన్ చేయొచ్చు అనమాట అలాగే బిఎంఎస్ సప్లై నుంచి కూడా అంటే బిల్డింగ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ నుంచి కూడా ఇక్కడ దీన్ని ఈ ఫీడర్ని ఈ ప్లేయర్ ఇలా ద్వారా మనము ఆపరేట్ చేయొచ్చు అనమాట ఈ టోటల్ ఫీడర్ని మనము ఆటోమేటిక్గా టైమర్ నుంచే సెట్ టైం సెట్ చేసి ఆ టైమర్ నుంచి కూడా ఆపరేట్ చేయొచ్చు అది ఎలా అంటే సో ఇక్కడ మనం ఒక టైమర్ తీసుకుంటాము ఈ టైమర్కి ఫస్ట్ ఇన్పుట్ సప్లై అనేది ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ ఇన్పుట్ సప్లై ఇక్కడ
ఇది ఇక్కడ ఆన్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఎంపీసీబీ యొక్క అవుట్పుట్ అనేది డైరెక్ట్గా కాంట్రాక్టర్కి పైన కనెక్ట్ అవుతుంది సో మనకి ఎప్పుడైతే కంట్రోల్ సప్లై ఇద్దరు ఎంసీబీ దగ్గర కంట్రోల్ సప్లై నుంచి మనం ఈ ఎన్ఓ బటన్ ప్రెస్ చేస్తాం కదా ఈ ఆన్ బటన్ ఆన్ బటన్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది ప్రొసీజర్ చూసినాం కదా ఇందాక డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఈ ఈ సప్లై అంటే ఈ కేస్ ఏమైనా వచ్చినప్పుడు కాల్ యాక్టివేట్ చేసి దీన్ని పుష్ చేస్తుంది అనమాట అంటే ఈ కాంట్రాక్టర్ని టోటల్గా ఈ త్రీ ఫేస్ సప్లై ఇక్కడ ఇక్కడగే క్లోజ్ అయ్యేసి అంటే ఇలా ఫ్రెష్ అవుతుంది అనమాట ఇలా ఫ్రెష్ అయ్యేసి లోపలికి ఈ త్రీ ఫేస్ సప్లైని డైరెక్ట్గా మనకి ఇక్కడ ఇలా వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి మోటార్కి ఫ్లో అవుతుంది పాయింట్ ఏంటంటే ఈ యొక్క డివోఎల్ ఫీడర్లను ఓవర్లోడ్ రిలే అనేది లేదు ఎందుకు లేదంటే ఆల్రెడీ మనం ఈ ఎంపీసీబీని యూజ్ చేసాం కాబట్టి ఓవర్లోడ్ రిలే యూజ్ చేసే అవసరం లేదు సో ఈ ఎంపీసీబీలో ఉన్న ఆప్షను ఓవర్లోడ్ రిలేలో ఉన్న ఆప్షన్ రెండు సేమ్ కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఓన్లీ ఈ ఫీడర్లో ఎంపీసీబీ యూజ్ చేయడం జరిగింది ఆ ఆప్షన్ సేమ్ ఉండే ఆప్షన్ ఏంటంటే మోటార్కి ఎంత కరెంట్ కావాలో ఆ యొక్క కరెంట్ రేంజ్ని మనం ఇక్కడ అడ్జస్ట్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఎంతైతే కావాలో అంత కరెంట్ రేంజ్ని ఇక్కడ మనము రిక్వైర్డ్ కరెంట్ రేటింగ్ అనేది దీంట్లో కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు ఓవర్లోడ్ రిలేలో కూడా ఇదే ఆపరేషనే ఉంటుంది అనమాట దాంట్లో కూడా మనకు ఆ మోటార్ యొక్క కరెంట్ మ్యాక్సిమం కరెంట్ మినిమం కరెంట్ రేటింగ్ ఎంత కావాలో అంత రేంజ్ అడ్జస్ట్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి సేమ్ అనమాట అంటే దాన్నైనా యూజ్ చేయొచ్చు ఓవర్లోడ్ రిలే అని యూజ్ చేయొచ్చు మనం లేదంటే ఎంపీసీబీ అని యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ మనం ఎంపీసీబీని యూజ్ చేసాము థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్